Halo, selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Asia melalui buku yang kita terbitkan. Kali ini kita berada di kota Semarang, dan kali ini kita ditemani oleh Kak Gita dan Kak Irman dari Labin Buku. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Kak, ke teman-teman penerbit Haru. Halo, saya Gita Nanda. Saya Irman, kami dari Labin, Labin Buku. Buku. Oke, okay, Labirin Buku. Apa ini? Dari Labirin Buku itu sebuah toko buku kah? Atau penerbit kah? Atau apa? Boleh dijelaskan? Kami toko buku sekaligus penerbit. Mm -hmm. uh, awalnya itu toko buku, uh, bas basicnya bacaan alternatif. Yeah. Uh, sebagian besar to buku impor tahun 2020, kami memutuskan untuk men menjadi penerbit yang berfokus pada karya sastra terjemahan yang diterjemahkan langsung dari bahasa asli. Oke, jadi sebuah penerbit atau toko buku yang diawali dari toko buku. Ya. Atau gimana sih nyebutnya? <laughs> Labirin buku adalah? Sebetulnya kami berawal dari uh, kegiatan mahasiswa sih. Karena okay. waktu itu kami kebetulan sama-sama suka baca. Okay. Uh, tapi kesulitan untuk menemukan teman yang suka membaca buku yang sama. Uh, teman yang suka membaca banyak, cuman membaca buku yang sama sedikit. Hmm. Nah, untuk mencari teman itu, kami bikin zin. zin. Nah, dari zin itu kami terus berkembang menjadi toko buku, hmm. lalu berkembang jadi penerbit. Jadi, Kak Gita sama Kak Irman ini dulunya satu kampus gitu ya? Satu, satu angkatan kampus, juga? Satu, satu kelas. Jurusan. Wow, <laughs> dipertemukan <laughs> ya akhirnya. <laughs> Karena sama-sama suka baca. Kalau boleh tahu, tadi Kak Gita menyebutkan uh, labirin buku adalah penerbit yang menerbitkan buku-buku alternatif. Apa buku alternatif itu, Kak? Sebetulnya yang kami anggap alternatif itu yang nggak dikenal oleh pembaca Indonesia. Hmm. Uh, ketika menyebut Amerika Latin khususnya, yeah. uh, nggak cuma pembaca Indonesia, pembaca uh, berbahasa Inggris pun menganggap bahwa Amerika Latin itu hanya soal generasi boom, penulis-penulis yeah. generasi boom atau hmm tentang realisme magis lah kami ingin uh, memberi warna baru memberi pandangan baru bahwa Amerika Latin nggak cuma tentang boom yeah. nah, in, karena itulah kami menerbitkan buku-buku yang di luar hmm. dari penulis generasi boom oke okay. hmm, kebanyakan penulis baru kontemporer hmm. uh, dari kelima ini cuma satu yang udah meninggal oh kalau itu tentang penerbitannya kalau hmm. untuk toko bukunya apakah juga menjual buku-buku yang seperti kakak-kakak tadi sebutkan kalau buku-buku bekasnya sendiri itu hmm. kami berusaha menghadirkan yang tidak ada di jaringan toko buku besar Oke okay. kalau kalau semisal pun ada kami berusaha untuk uh, menghadirkan dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu sih Apakah toko bukunya juga menjual buku-buku yang berasal dari negara Amerika Latin seperti itu atau hampir semua negara ada atau seperti apa? Kalau buku bekasnya hampir semua negara ada sih. Iya, tapi berbahasa Inggris. Ya. Oh, masih berbahasa Inggris. Masih berbahasa okay. Inggris. Uh, yang menarik nih kenapa sih kok memilih Amerika Latin? Apa yang membedakan dengan negara lain? Karena kami sebagai pembaca lebih dekat dan yeah. lebih banyak membaca dari Amerika Latin, makanya kami memilih untuk ini dulu. Start awalnya dari Amerika Latin. Oh, okay. Walaupun ke depan kami memang sudah membayangkan akan menjelajah ke area-area lain. Oke. Okay. Cuman sebagai pembaca kami lebih banyak membaca karya dari situ. Kak Gita dan Kak Irman, kalau boleh tahu apa sih itu Zin dan isinya tentang apa? Zin itu semacam media untuk menyebarkan bacaan ringan mm -hmm. uh, dengan cara distribusi langsung uh, jadi uh, kita memproduksi zin di fotokopian di isinya ringan-ringan saja uh, bisa men sema semacam bacaan selingan gitu loh. Mm -hmm. nah, kami memilih bentuk itu karena dengan pertimbangan lebih mudah didistribusikan di area kampus gitu. oke okay. kalau yang waktu itu contohnya seperti apa isinya ada keinget nggak kami bikin tiga edisi, yeah. uh, jadi setiap edisi itu fokus pada satu pengarang. Pertama siapa? Eh enggak ding, pertama Kafka. Kafka. Kafka kedua. Hem Franz Kafka. Ya. Kedua Hemingway, ketiga Fitzgerald, uh -huh. Scott Fitzgerald, keempat yeah. Faulkner kalau nggak salah ya. Tapi cuman berhenti di edisi ketiga. Oke. Okay, kenapa tuh? Uh, isinya kan uh, zin kami isinya terjemahan penulis-penulis tersebut, hmm. lalu profil penulis tersebut, yeah. dan ulasan beberapa karyanya. Hmm. Nah, di edisi ketiga kami kehabisan uang. Oh, oke. Okay. Oh. Berarti masalah ekonomis ya. <laughs> Jadi itu Kak Irman sama Kak Gita tuh mendapatkan tulisan-tulisan tersebut dari bahasa aslinya, buku aslinya, atau dari mana waktu itu? 
buku asli di perpustakaan. perpustakaan. Berarti bahasa aslinya apa ya kalau minta dulu? Bahasa Inggris. Oke. Okay. Kalau Kafka aslinya Jerman, cuman kami menerjemahkan dari bahasa Inggris. Oh. Mungkin bisa dijelaskan setelah tidak terbit terus ke Irman ngapain gitu? Boleh menambahin nggak? Awalnya itu jualan buku karena mau menerbitkan yang edisi keempat. Iya. Yeah. Kan kekurangan dana, hmm. terus kami mencoba cari ide gimana ya buat bisa dapat uang untuk menerbitkan edisi keempat. Nah, yeah. kebetulan apa koleksi buku kami ada yang sama. Hmm. Nah, gimana kalau ini dijual aja? Kan udah nggak di, dibaca lagi. Nah, terus waktu itu di Facebook, hmm. tahun sekitar 2014, okay. itu cukup ramai jual beli buku yeah. di forum, di hmm. timeline akun Facebook pribadi. Nah, itu kami cukup Awalnya kami coba di grup jual beli buku. Iya. Nah, pertama kali jual itu langsung sold out semua. Wow, saat itu berapa buku yang dijual? Ingat nggak? <laughs> kami lupa. Kami lupa. Nah, terus wah ternyata iya. buku bekas laku juga. Oke. Okay. Nah, dari situ kami coba cari lagi cari stok. Tapi karena waktu itu kami belum punya belum punya belum cukup tahu lah mm-hmm. cara cara apa cara mencari stok jadi awal-awal itu setahun mungkin hanya dua tiga kali upload oh, okay. gitu. jadi nggak nggak sesering sekarang kalau hmm. sekarang kan kami uh, kami usahakan untuk setiap ming setiap minggu ada itu ada produk baru ada gitu ya oh jadi itu yang mengawali labirin buku ini tadi tapi diawali dengan menjual buku atau labirin buku adalah sebuah toko buku gitu oke okay. uh, Sampai sambil dinikmati, iya, iya. sambil kita minum ya kak? Dari tadi sudah tak minum. Oh iya. <laughs> <laughs> Kalau di labirin buku, proses mengkurasi buku yang dijual itu seperti apa? Uh, kami kan mencari uh, hunting gitu ya, di online kebanyakan sih. Hmm. Hunting, kami seenggaknya harus tahu dulu itu buku tentang apa. Walaupun kami nggak bisa membacanya secara penuh karena waktu yang terbatas, hmm. kami harus tahu buku itu tentang apa, background rulesnya seperti apa, lah, baru setelah, dan hitung-hitungan harga apakah bisa kami jual lagi apa enggak hmm. baru setelah itu oke okay, ini bisa nih dijual labirin gitu ada kak kita ya seperti yang aku bilang tadi sih uh, kalau semisal setelah dicari tahu tentang penulisnya dan karyanya seperti apa kalau kami merasa ini layak untuk le- dibaca lebih banyak orang ya kami sediakan gitu oh ngomong-ngomong tentang persediaan nih jadi tadi kak Irman sama kak Gita kan bilang kalau buku yang dijual tuh awalnya cuma satu dan kalau sekarang gimana masih satu juga atau satu judul satu stok atau seperti apa kalau sebagian besar satu judul satu stok kak Gita dan kak Irman penasaran nih kan buku yang dijual di labirin buku tuh ada yang stoknya cuma satu dan itu mungkin banyak ya itu tuh dari sudut pandangnya Kak Irman dan Kak Gita itu tuh sebuah tantangan atau memang idealisme Kak Gita sama Kak Irman seperti itu gimana? Uh, toko buku kami ini lebih seperti thrift shop oke okay. uh, jadi kami cari barang yang bagus kami okay. jual stoknya cuma satu kalau misal barang itu uh, diincar banyak orang hmm. ya silakan rebutan. Oh, okay. ya sistemnya sederhananya seperti itu. Emang dari sudut pandang bisnis mungkin kurang uh, efektif ya. Mm-hmm. Tapi kami suka aja berburu buku, okay. difoto, okay. di upload, ngobrol sama pembeli itu okay. perbuatan yang menyenangkan. Oke, okay, jadi mungkin itu bisa dikatakan tantangan tapi menikmati gitu ya. Yeah. Menikmati sebuah yeah, tantangan mungkin, ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, uh, di di labirin buku kan ada juga buku bekasnya. Kalau untuk menentukan harga itu seperti apa? Boleh di share? tergantung kami dapatnya berapa gitu jadi kalau kami bisa dapat murah ya pasti kami ambil dan melihat harga di pasaran mm-hmm. kalau misal buku ini enggak layak dihargai tinggi ya kami hargai rendah tapi okay. kalau misal buku ini wah kalau dipasang harga segini kemahalan nih mm-hmm. ya kami ambil untungnya sedikit aja oh, okay. itu tergantung kondisi bukunya juga yeah. sih kan kalau buku bekas kan ada yang yeah, yeah. apa berdamage, uh, gitu ya. berdamage atau mulus kayak gitu mm-hmm. tergantung itunya juga kondisi, tergantung kondisi nama pengarang mm. uh, judul karyanya gitu. kalau selama ini nih pasti kan ini jualnya kan di online mm. terus barangkali uh, konsumen nggak tahu uh, kondisi nyata dari buku tersebut pernah nggak dapat tanggapan yang barangkali negatif atau mungkin positif setelah barangnya dikirim 
biasanya sih pembeli tanya dulu yeah, boleh yeah. nggak difotoin okay. detail kondisinya mm-hmm. gitu tapi biasanya ada juga beberapa yang apa damage-nya itu justru waktu di pengiriman okay. kayak gitu ikan suka ya yeah, pernah oh, itu sampai okay. bukunya beberapa rusak kan? Terus sebagai toko buku yang masarkan buku melalui toko online, apa saja strategi labirin buku dalam menjalankan toko yang menjual buku-buku asing? Memperkenalkan hmm. penulis karyanya yang kami jual. Isu-isu gitu. yang Isu. dibawa, okay. cara menulis yang lain. Hmm. Oke, okay. berarti lebih ke konten ya? Lebih, ya, ke, konten. Konten. lebih ke konten. Kan labirin buku tuh berawal dari zin, terus kemudian toko buku. Kenapa akhirnya memutuskan mendirikan sebuah penerbitkan atau menerbitkan sebuah buku? Sebenarnya itu lebih ke meneruskan semangat kami saat menerbitkan zin. Hmm. Kan niatnya kami menerbitkan zin dulu kan sebagai sarana untuk berbagi bacaan. Nah okay. karena zinnya berhenti, hmm. terus kami ada kesempatan lagi okay. setelah lulus, ya kenapa tidak dicoba. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kalau ngomongin tentang penerbitannya yang menerbitkan, jadi ini ber- dari Amerika Latin ya. ya. Uh, boleh tahu nggak proses mencari naskahnya seperti apa? Standar kurasinya labirin sebetulnya sederhana sih. Buku okay. ini kira-kira bisa nggak ya kita baca belasan kali? Hmm. Kalau bisa, oke okay, terbitkan. Hmm. Nah, dari situ kan kita bisa melihat, oh ini buku emang enak dibaca nih. Hmm. Kita kita enak baca, mungkin orang lain juga bakal enak baca. Hmm. Nah, dari situ uh, kami mencari. agensinya hmm. uh, ngajuin proposal, okay. negosiasi. Oke. Okay. Nah, ketika udah dapat rights, baru saya lempar ke dia. Dia nerjemahin mungkin paling cepat tiga bulan dari dia lempar lagi ke saya, saya edit, tak lempar lagi ke dia, okay. lempar-lemparan mungkin ada tiga empat kali, baru kami ketemu mendiskusikan kalimat per kalimat. Oke. Okay. Jadi bisa dibilang semua karya ini pernah kami lisankan. Wow. <laughs> sampai sampai bunyinya enak lah. Wow. Kalau kalau bunyinya udah enak, oke okay, kami fix langsung masuk ke layout cetak jual. Jadi Kak Irman sama Kak Gita ini adalah uh, orang yang berada di balik uh, labirin buku. Boleh tahu peran masing-masing di labirin buku seperti apa? Aku lebih banyak di toko buku. Oke. Okay. Irman yang penerbit. Kecuali penerjemahan. Kecuali penerjemahan kan aku. Uh. Tapi aku sebagian besar di toko bukunya sih seperti aku yang memfoto, okay. aku yang posting, okay. yang promosi di media sosial hmm, lah. Hmm, hmm. Tapi kalau yang di balik layar itu lebih banyak Irman. Oke. Okay. Boleh tahu buku yang pertama kali terbitkan yang apa judulnya? Yang penampungan orang-orang terbuang. Ini boleh ceritakan tentang apa dan dari negara mana? Kamu deh penerjemahnya. <laughs> penampungan orang-orang terbuang ini dari penulis eksil Kuba, karya Guillermo Rosales. Hmm. Uh, bisa dibilang ini semi autobiografi okay. penulisnya sendiri. Okay. Jadi ceritanya soal penulis Kuba okay. yang saat revolusi Kuba itu yeah. uh, seniman-seniman banyak yang dibredel lah bisa dibilang <laughs> sama pemerintah Fidel Castro. Okay. Salah satu karya William Figures okay. tokoh dalam nov- novel ini okay. dianggap cabul. Okay. Jadi dilarang oleh pemerintah Kuba saat itu, lalu dia diasingkan hmm. ke Amerika, hmm. ke Miami. Hmm. Nah, di sana oleh keluarganya dia dibuang ke sebuah panti sosial. Okay. Di, dibuang ke panti sosial yang isinya juga semuanya dari negara-negara Amerika Latin. Hmm. Awalnya kami cukup khawatir hmm. menerbitkan ini karena bisa dibilang sangat gelap buku ini sangat gelap okay. depresif okay. mirip setipe atau setipe sama uh, gagal menjadi manusia okay. Osa Muda oh, itu iya, iya. waktu mengerjakannya pun kami sampai sampai pada suatu titik udah ya udah ya udah capek udah gitu padahal itu belum terbit belum belum terbit lebih karena nggak kuat uh, menghadapi iya, 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 karyanya iya. yang Sampai mengulang-ulang membaca iya. itu. Oke okay, oke. Okay. Lalu akhirnya setelah terbit ternyata? Setelah terbit ternyata <laughs> banyak yang suka. Oke. Okay. Kami yang takutnya ini buku bisa dibilang cukup berat ya. Yeah, yeah, yeah. Apalagi kalau orang itu punya isu. Hmm. Tapi ternyata malah pem- sebagian besar pembaca itu menganggap ini karya yang luar biasa. Oke. Okay. 
uh, dari Kak Gita sama Kak Irma sendiri menyebutnya buku-buku ini tuh apa? Uh, sastra kah? Atau buku sosial kah? Atau seperti apa? Uh, sastra sih lebih. Sastra. lebih semuanya ini sas- sastra. Kalau orang awam mungkin membaca, uh, mendengar sastra itu kan kayak berat. Apakah memang seperti itu atau seperti apa menurut Kak Gita? Buku-buku yang kita berikan ini. Berat atau enggak kan subjektif. Ya. Uh, dan dari masing-masing ini punya, uh, mungkin apa yang disebut berat itu karena kita nggak biasa membaca tulisan dengan gaya demikian. Hmm, hmm. Nah, itu yang kami nggak bisa menggeneralisir terbitan-terbitan kami karena emang mungkin dari level berat enggaknya beda-beda. Okay. K- kayak misal ini, uh, dia ditulis oleh orang, uh, naratornya seorang berusia, berusia 40-an. Ini naratornya anak-anak, lebih ringan. Ini narator ini novel coming of age. Naratornya remaja beranjak dewasa. Hmm. Ini novel perjalanan dan hmm. ini ini yang paling berat sih. Oh, ini yang paling baru ya? Enggak, yang paling baru ini. Oh, yang paling baru ini. Hmm. Oh, Oke. Okay. Ini yang paling yang, yang paling, ber, paling berat bonsai dan kehidupan pribadi pepohonan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Menurut Kak Gita dan Kak Irman apa yang membedakan labirin buku dengan toko buku atau penerbit lain yang menerbitkan atau menjual juga buku-buku terjemahan asing khususnya Amerika Latin. Kami membawa nama-nama yang kurang dikenal di sini kebanyakan. Hmm. Jadi eh, seperti yang tadi saya bilang, hmm. pembaca selalu me, enggak selalu sih. Sebagian hmm. besar pembaca me, mengaitkan Amerika Latin dengan generasi boom, dengan okay. eh, realisme magis lah. Kami okay. ingin melawan narasi itu gitu loh okay. dengan membawa nama-nama yang kontemporer, hmm. nama-nama penulis yang masih hidup dan masih berkarya kebanyakan, okay. kecuali yang ini. Okay. Jadi tujuan kami adalah memperkenalkan cara menulis yang baru, isu-isu yang baru, isu-isu yang lebih relevan dengan lebih relate okay, oleh okay. pembaca sekarang. Okay. Jadi menurut Kak Gita sama Kak Irman ini, buku yang diterbitkan oleh Labirin ini bisa jadi relate dengan kehidupan kita di masa sekarang di Indonesia. Oke, okay. nah kalau boleh tahu nih buku yang diterbitkan ini Kak Gita menerjemahkan dari bahasa asli kah atau udah diterjemahkan dalam bahasa lain terus di bahasa Indonesia? Kelima novel ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Jadi Kak Gita menguasai bahasa Spanyol. Hmm. Boleh tahu gimana proses belajarnya dulu Kak? Awalnya itu se- uh, habis lulus kuliah, aku punya dua pilihan mau S2 yeah. atau belajar bahasa. Oke. Okay. Sebelum itu aku udah sempat belajar otodidak. Nah, karena aku pikir di masa depan belajar bahasa lebih penting dan akan lebih berguna, okay. jadi aku memilih untuk belajar bahasa aja. Selain itu, waktu itu aku lagi baca buku, yeah. judulnya The Savage Detective, okay. karya Roberto Bolaño. Okay. Dan saat itu aku suka banget. Mm-hmm. Sampai saking sukanya, aku bertekad suatu saat aku harus membaca buku ini dalam bahasa aslinya. Oke. Dari tadi mungkin uh, Kak Irman sama Kak Gita udah menyebutkan beberapa, beberapa kali generasi boom. Boleh tahu nggak apa itu generasi boom? Generasi boom itu satu generasi penulis dari negara-negara Amerika Latin yang secara penjualan hmm. uh, berhasil men- menjajah. pasar berbahasa Inggris hmm. seperti itu. Sebelumnya sebelum generasi boom ada beberapa penulis yang memang sudah dike- dikenal oleh pen- pembaca berbahasa Inggris. Hmm. Uh, tetapi ketika generasi boom ini meledak, makanya yang namanya yeah. boom. Oh gitu. Tapi uh, Kak Gita sama Kak Irman ini kan menerbitkan dari terjemahan bahasa Amerika Latin. Mungkin isu-isunya juga uh, apakah ada yang relate dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Ad- adakah yang relate? Uh, aku ambil contoh buku ini menyongsong badai karya Margarita Garcia Robayo. Awal kami mengumumkan akan menerbitkan novel ini ada beberapa pembaca yang bertanya-tanya apakah gaya menulisnya atau ceritanya hmm. itu sama dengan Gabriel Garcia Marquez? Yeah. A- apakah gayanya realisme magis juga? Hmm. Tentu saja berbeda. Hmm. Margarita di novel ini bercerita soal Kolombia pesisiran saat ini. Okay. Masyarakat Kolombia pesisiran modern, okay. lebih tepatnya. Hmm. Di mana 
banyak sekali perkampungan kumuh, okay. masyarakatnya miskin, iya. pemerintahnya korup, hmm, banjir, dan sering banjir. Hmm. Itu bisa dibilang kan relate dengan oh, masyarakat kita. Okay. Semisal yeah. kalau di Semarang, hmm. di bagian utaranya kan sering banjir juga. Okay, okay. Seperti itu. Oke, okay, jadi mas, dikatakan masih relate ya. Oke, okay. uh, mengulik tentang proses penerbitan nih Kak. Pasti ada, dalam bekerja kan pasti ada suka dan dukanya. Kita pengen tahu nih, uh, apa sih yang ditunggu-tunggu Kak Gita, proses yang paling menyenangkan saat menggarap suatu naskah di labirin buku ini. Sebenarnya semua proses itu ada tantangan, okay. ada kesenangannya sendiri. Oke. Okay. Wa- semisal waktu mengurus rights itu mm-hmm. awal sekali kami kan sama sekali nggak tahu, mm. sama sekali nggak ngerti yeah. gimana caranya, terus gimana kalau nanti nggak nanti gagal nggak okay, bisa okay. dapat rights mm-hmm. itu. Kalau diingat-ingat sekarang itu adalah saat-saat yang menyenangkan gitu loh, okay. kan sesuatu yang baru, yeah, sesuatu yeah, yeah. yang kami masih misteri bisa dibilang uh, saat ini sudah berapa judul buku yang diterbitkan oleh labirin buku ini ada lima ini oh, boleh sebutkan ya. judul-judulnya pertama yang tadi sudah aku bahas hmm. penampungan orang-orang terbuang karya penulis eksil kuba Guillermo Rosales terus yang kedua ada Pesta di Sarang Kelinci, mm-hmm. karya penulis Meksiko, Juan Pablo, okay. Yalobos. Mm-hmm. Terus yang ketiga tadi Menyongsong Badai, karya penulis Kolombia, Margarita Garcia Robayo. Mm-hmm. Keempat ada Bonsai dan Kehidupan mm-hmm. Pribadi Pebohonan. Mm-hmm. Ini dua novel kami terbitkan dalam satu buku. Okay. Aslinya terbit sebagai dua buku yang terpisah. Hmm, hmm. Karya penulis Chile, Alejandro hmm. Sambra, hmm. dan yang baru terbit beberapa bulan yang lalu ada Sapuan Angin, karya penulis Argentina, Selva Almada. Oke, okay, boleh dipromosikan buku yang paling akhir, Kak? Kamu <laughs> mungkin. <laughs> Uh, bisa dibilang tanpa mengurangi kualitas buku-buku yang lain, yeah. bisa dibilang ini salah satu buku yang paling menyenangkan hmm. karena ketika mengerjakan bonsai dan kehidupan pribadi pepohonan, hmm. kami ada tekanan tersendiri karena hmm. uh, bonsai dan kehidupan pribadi pepohonan itu lebih mengedepankan kualitas menulis. Bagaimana okay. uh, Sambra mengotak atik kalimat, membelok-belokkan kalimat sehingga hmm. dibaca enak, hmm. uh, secara bunyi juga enak lah itu. Kami harus berjibaku dengan terjemahan sampai taraf paling tertekan lah mm-hmm. ketika menerjemahkannya. Sehingga ketika naskah ini selesai, kami kayak masih terbawa stres dari oh. proses sebelumnya. Okay. Ketika akhirnya kami menerjemahkan ini, mm-hmm. ada kayak kami otak kami kayak di-refresh gitu loh. Yeah. Ini novel tentang uh, perjalanan, novel perjalanan. Jadi di Argentina ada tokoh bernama Pendeta Pearson mm-hmm. di novel ini, mm-hmm. dia menyebarkan agama Kristen ke komunitas-komunitas kecil, masyarakat-masyarakat di pedesaan, pedalaman yang bahkan nggak tersentuh oleh pemerintah. Mm-hmm. Nah, di tengah jalan, Pearson ini berkeliling sama putrinya, mm-hmm. naik mobil. Mm-hmm. Di tengah jalan, mobilnya mogok. Mm-hmm. Nah, ketika mogok, mereka akhirnya mampir ke bengkel, ketemu sama dua orang tukang bengkel ini, si Brower sama anak buahnya, Tapioka. Oh. Nah, keempat tokoh ini secara karakter berbeda, mm-hmm. uh, secara usia berbeda, latar belakang berbeda. Mereka ditempatkan dalam satu scene, dalam satu ruang, mm. dan interaksi antar keempat tokoh ini yang membuat novel ini sangat cemerlang gitulah. Mereka membawa isu-isu tentang kehidupan, tentang spiritual, tentang uh, perdesaan, tentang banyak yang bisa dipetik dari novel ini. Mm. Dan itu dikemas dalam cara menulis yang sangat mengalir, dialog-dialog yang sangat natural, seolah kita kayak membaca transkrip percakapan WhatsApp gitulah. Oh, okay. Ngobrolnya dialog antar tokoh sangat sesuai dengan latar belakang masing-masing. Mm-hmm. Jadi ke tokoh tokoh person orang yang berpendidikan, mm-hmm. ngobrolnya ya kayak orang berpendidikan. Oke. Okay. Uh, si Brower tokoh tukang bengkel ya ngomongnya kayak tukang bengkel. Mm-hmm. Itu salah satu yang bikin buku ini paling menyenangkan lah dari buku-buku yang lain. Oke, okay. ini diterbitkan di bulan apa? Maret. Maret tahun ini tahun ya. Ini. 
selain di labirin buku, apakah dijual di toko buku lain barangkali? Kami selain menjualnya di toko buku kami sen- sendiri, mm-hmm. kami juga bekerja sama dengan toko buku, toko buku independen yang lain. Oke. Okay. Gitu. Kalau boleh tahu nih, uh, apa sih proyek selanjutnya yang akan dikerjakan labirin buku? Boleh di-share ke teman-teman Haru? Uh, setelah ini kami akan menerbitkan penulis Argentina lagi, penulis okay. perempuan. Oke. Okay. Uh, bedanya hmm. yang nanti itu kumpulan cerita. Oh, kumcer. Judul asli, aslinya hmm. Los Peligros. Oke. Okay. De Fumar en la Cama. Wow. Terus karya Mariana Enriquez hmm. i- tahun 2021 itu masuk shortlist Men Booker Internasional. Oke. Okay. Dan itu rights-nya udah didapatkan. Okay. Tinggal tunggu proses terbit aja ya berarti. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih eh, labirin buku ini misalnya ada teman-teman Haru yang ingin mengulik atau mencari informasi atau pengen beli bukunya bisa di mana aja? Tinggal follow atau DM kami di Instagram atau Twitter at labirin buku. Terima kasih buat Kak Gita sama Kak Irman sudah berbagi pengalamannya ke teman-teman Haru di segmen Bincang Haru. Sampai jumpa di Bincang Haru selanjutnya. Dadah! Meski isu yang termuat dalam buku-buku yang mereka jual dan terbitkan terkesan berat, namun isunya sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Sehingga mereka percaya buku yang mereka bagikan layak dibaca banyak orang. Jika kamu ingin membaca bukunya, kamu dapat mengunjungi labirin buku, toko buku daring, sekaligus penerbit yang berbagi kisahnya di video kali ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Delman Resto yang telah menyediakan tempat yang nyaman untuk kami berbincang-bincang bersama labirin buku. Tetaplah terhubung dengan penerbit Haru dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan pada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.